السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد সম্মানিত দিনী ভাতির মণ্ডলী আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রশংসা এবং পিয়নই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রসালাত সালামের পর আজ চারই রবিউল আউ্বাল চোদ্দোশো তেতাল্লিশ হিজরি মোতাবেক নয় অক্টোবর দুই আমাদের ধারাবাহিক দর্শ সারহুসন্না থেকে পর্ব নম্বর তিরিশ ইনশাআল্লাহ তালাই কিতাব পঞ্চাশটি পর্বে আমরা শেষ করব রমজানের আগেই ইনশাআল্লাহ আজকের বিষয়বস্তু বিশেষ করে জাহমিয়া মৌতাজেলা সম্পর্কে যারা কোরআনে করিমকে লোক বলত আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাদের অনেক কুফরিয়া এবং গুমরাহি আকিদা ভ্রান্ত আকিদা তারা পোষণ করত যার ফলে তারা আহলে সন্নত আল জামাত থেকে বরং তাদের অনেকে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেছে খারিজ হয়ে গেছে ये गुमराह फिर सतर्क सवधान करा एम आई कैर तर सम्पर्क जा तर गुमराही तर पक्ष जुलम अत्याचार आहले सन्नतल जमतर अलम एवं आहले सन्नतल जमतर अलमाय कैराम आईम ओपर राह महम्ला तर ओपर जुलम अत्याचार जो तरा शासक गोष्ठी के विभ्रांत कर विषयगुली नहीं आलोचना रही है বলছেন লেখক এবং বারবাহার রহমতুল্লাহ আর জেনে রাখো আন্নাহ ইন্নামা জা হালাকুল জাহমিয়াতি আন্নাহ ফাক্কারু ফির রফ এ বিষয়টি জেনে রাখো যে জাহমিয়াদের সর্বনাশ বা জাহমিয়াদের ধ্বংস এসেছে এ কারণে যে তারা রব সম্পর্কে মহান আল্লাহ সম্পর্কে তারা চিন্তা করা গবেষণা করা শুরু করেছে আল্লাহ নিয়ে বেশি গবেষণা শুরু করেছে আল্লাহ নিয়ে বেশি চিন্তা করা শুরু করেছে নিজের বিবেককে প্রাধান্য দেওয়া শুরু করেছে তখনই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এই জন্য এর আগে একটি উক্তি এই কিতাবে এসেছে যেটি সালাফদের উক্তি যে তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করো গৌরব ফিকির করো চিন্তাশীল হও আল্লাহর সৃষ্টিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন কর মানুষ থেকে শুরু করে মানুষের চারপাশে আমার আপনার চারপাশে দিগন্তে যা কিছু রয়েছে আসমান জমিন পাহাড় পর্বত নদী নালা সাগর মহাসাগর গাছপালা উদ্ভিদ আর পশু পাখি আর যত রকম কীট পতঙ্গ এগুলো নিয়ে আপনি চিন্তা করেন এগুলির মাধ্যমে সৃষ্টিকে দেখে সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাশীল হলেই গভীরভাবে অধ্যয়ন করলেই গবেষণা করলে স্রষ্টা সম্পর্কে জানতে পারবে তাফাক্কা রুফি খালকিল্লা ওয়ালা তাফাক্কা রুফিল্লাহ তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাশীল হও আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করিও না আল্লাহ কেমন আল্লাহ এই আল্লাহ সম্পর্কে এই প্রশ্ন তো সেই প্রশ্ন না ওখানে বিবেক কাজ করবে না ওখানে ওহির দিক নির্দেশনা মেনে চলতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাঁর সম্পর্কে যা বলেছেন তিনি তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন সুতরাং তিনি যা বলেছেন তা জানবে বিশ্বাস করবে আল্লাহ রাবুল আলমিন সম্পর্কে মানব জাতির মাঝে আম্বিয়া রসুলগর মাঝে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম রহমতুল্লাহ আলমিন সুতর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সহি সুন্নাতে হাদিসে আল্লাহ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা জানবেন তার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবেন বিশ্বাস করবেন কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে যখন বিবেক দিয়ে কাজ নেওয়া শুরু করবে বিবেককে প্রাধান্য দিতে লাগবে তখনই গোমরা হবে বিভিন্ন যে ফিরকাগুলি আল্লাহ রব্বুল আলম তহির সম্পর্কে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে অথবা আল্লাহ রব্বুল আলমের সেফাত গুণাবলি সম্পর্কে গোমরা হয়েছে সেগুলি আশারি হোক মাতরিদি হোক আর জাহমিয়া হোক আর কাদরিয়া হোক মৌতাজেলা হোক হওয়ারেজ হোক যতগুলি ফিরকা রয়েছে 
সুফিরা হোক সুফিদুর আল্লাহ রাব্বুল আলম সম্পর্কে বড়ই গুমরাহি হলুলের আঁকি দেয় বাবা হাজাতুল ওজুদের আঁকি দেয় সৃষ্টি স্রষ্টা এক এটা হচ্ছে হাজাতুল ওজুদের আঁকি দেয় সুতরাং আল্লাহ আল্লাহ যিনি স্রষ্টা আর সৃষ্টিতে কোনো পার্থক্য নেই এই জন্য তারা সব কিছুতে আল্লাহকে আল্লাহর দর্শন পায় এবং দর্শন হাসিল করতে চায় কুকুর দেখলে শুকুর দেখলে বানর দেখলো কীট পতঙ্গ দেখলে মানে এর মধ্যে আল্লাহ আছে তাদের প্রবক্তা তারা এইভাবে তারা কুফুরিয়ে আকিদা পেশ করে গেছে যদি তাই হয় তাহলে হিন্দুরা বা অন্যান্য জাতি যারা এমনকি অগ্নিপূজক যারা আল্লাহ সালের পূজা করে যেসবের উপাসনা করছে তাতেই তো আল্লাহ আছে সুতরাং তারা বলেছে হ্যাঁ আমরা আল্লাহর ইবাদত করছি কারণ সব কিছুতে তো আল্লাহ আছে এই যে সর্বত্রও বিরাজমান আর সব কিছুতেই বিরাজমান সব কিছুর মধ্যে এটা না তো কেউ যদি এটার পূজা করে বুঝে বুঝে আল্লাহর ইবাদত করছেন কারণ এর মধ্যে তো আল্লাহ আছে তোমাদের ওয়াহাদাতুল উজুদে রাখি আর হলুলে রাখি দেওয়া হচ্ছে যে আল্লাহর কিছু নেকবান্তা আছে তা রুহানিয়াতে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করতে 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 এত আপার লেভেলে চলে যায় যে আল্লাহতে তারা কি হয়ে যায় ফানা হয়ে যায় হ্যাঁ বিলীন হয়ে যায় লয় হয়ে যায় একাকার হয়ে যায় যেমন চর্মনাইদের কিতাবে ভেদে মারে ফাতে এই কিস্সা আছে আর আমি যখন আলোচনা করেছি কয়েক ঘন্টা তাদের সম্পর্কটাতে সেই ঘটনা তাদের কিতাবতে পড়ে শুনিয়েছি যে এক পাগল আল্লাহর ওলি শয়তানের ওলি যদি ঘটনা সত্য শয়তান বলি আর এই ঘটনা তো সত্য নাই কারণ আকাশের ওপরে কোনো মানুষ যেতে পারেন না হ্যাঁ আমি বেরোসলগঞ্জ ছাড়া তো চলে গেল প্রথম আকাশে তারপরে দ্বিতীয় আকাশে ডাক দিছে তৃতীয় আকাশে ডাক দিছে চতুর্থ আকাশে পাগল রে এই করতে করতে সাত আকাশে তারপরে আরও সে তারপর আরও সে গিয়ে পাগলে ডাক দিছে আর কোনো আওয়াজ পাওয়া যায় না বলছে এখন আল্লাহতে কি হয়ে গেছে ফানা হয়ে গেছে এই জন্য ওই কিতাবগুলিতে আশেক মশক কিতাবে ফানার মানে বিলীন হওয়ার আল্লাহতে বিলীন হওয়া তিন রকমের বিলীন হওয়া ফানা আছে ফানার তিনটি প্রকরণ তাতে বর্ণনা করেছে গুমরা পথ ভ্রষ্টরা এটা হচ্ছে ফানা ফিল্ড আল্লাহতে বিলীন হয়ে যায় যখন একেবারে আপার লেভেলের হয়ে যায় হ্যাঁ তখন আল্লাহতে বিলীন ফানা ফিল্লা আর একটা হচ্ছে ফানাফির রসুল রসুলে বিলীন হয়ে যায় আর হচ্ছে ফানাফি শেখ পীর আর মুরিদ পীরের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় এই জন্য তাদের এবাদত বন্দী গীতে সালাতে পীরের ধ্যান করতে থাকে তাদের বুজুর্গানে দিনের কেসায় রয়েছে যে বারো বছর ধরে আমি নামাজ পড়েছি নামাজের ভিতরে আমার পীর আমার মগজ থেকে দেমাগ থেকে কখনো সরেনি সব সময় তাকে মনে রেখেছে তো তার আল্লাহ ব্যবহার দিবত্য নাই এর কথা সব তাদের চর্ম নাই যাতে যাদেরকে কথিত হক্কানি বলছেন দেশে দেওবন্দি সুফিদের আঁকি দেয় তাহলে বেরলুবি সুফিদের অবস্থা কি আঠরোশি মাইজ ভান্ডার ইচ্ছ আর তারপরে জনপুরি আর ওই সোশার সিনে তারপরে আর যে সকল ভুল তুলি যতগুলি বেরলুবি আঁকিদা রয়েছে এদের আঁকিদার অবস্থা কি জি তো আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়েছে গোমরা হয়েছে আর অনেক ইসলাম থেকে বেরিয়ে চলে গেছে আর অনেকে ইসলাম থেকে অনেক দূরে চলে গেছে অনেক ক্ষেত্রেই গোমরা হয়ে এর পেছনে কারণ হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে খেয়াল খুশি চিন্তা দলিল ভিত্তিক নয় ওহি ভিত্তিক নয় নিজের আকলকে নাকলের ওপর দলিলের ওপর প্রাধান্য দেওয়া তাই বলছেন লেখক জেনে রাখো যে ইন্নামা জা হালাকুল জেহমিয়া জেহমিয়ার ধ্বংস এসেছে মানে তারা ধ্বংস হয়েছে আর ধ্বংস হওয়া মানে এই নয় যে আল্লাহ রাজা বাসমানি জমিনি গজব এলো আর ধ্বংস হয়ে গেল এইটা ধ্বংস এই ধ্বংস যদি ইমানের অবস্থা হয় তো জান্নাত তাই না কোরআন শোনার অনুসারে সহি আকিদার লোক আর আল্লাহ রাজা বালা মুসিব দুনিয়া তে কোনো আসলো আসমানি জমিনি গজব আসলো বান বন্যা ভূমিকম্প আর তাতে মারা গেল জান্নাত পাবে না শহীদ আল্লাহর নেক বান্দা কিন্তু আসল হাল্লাক আসল ধ্বংস হচ্ছে যার দিন ধ্বংস যার আকিদা ধ্বংস যার তৌহিদ ধ্বংস যার সন্ন্যাস ধ্বংস যার শিরকে ডুবে গেল যে বিদাতে ডুবে গেল যে নাস্তিক হয়ে গেল মুরতাদ হয়ে গেল এটা সবচেয়ে বড় ধ্বংস কারণ সারা দুনিয়ার যদি রাজা ধী রাজা হয়ে যায় হ্যাঁ রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে যায় আর যদি সে বেদিন হয় সারা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ফেমাস এত বড় আমাদের সারা আল্লাহ মা তাই না 
কিন্তু তার আকিদা হচ্ছে কুফরি আকিদা হলুলি আকিদা হতো লুজুদের আকিদা ধ্বংস ধ্বংস এই ধ্বংসটা সবচেয়ে বড় ধ্বংস যতই দুনিয়ায় সুখের জীবন কাটাক না কাটাক না কেন আল্লাহ পরীক্ষা আল্লাহ ঢিল দিয়েছেন কিন্তু মরলেই মা তাউন কলিল জাহান্ন কয়দিনের ভোগ বিলাস আর তারপর জাহান্ন এটা হচ্ছে আসল ধ্বংস তাই বলছেন জাহমিয়া ধ্বংস হয়েছে মানে দিনকে ধ্বংস করেছে ইমানকে ধ্বংস করেছে এবং জান্নাত হারিয়েছে জাহান্নামি হয়েছে কিসের কারণে আন্ন হফাত কারুফির রব রব নিয়ে তারা গবেষণা শুরু করে চিন্তা করা শুরু করে ফাদ খালু সুতরাং তারা নিজের পক্ষ থেকে ধর্মে তাদের ধর্মে তাদের আঁকি দেয় এই কথাগুলি ঢুকিয়ে ফেলল লেমা আল্লাহর ক্ষেত্রে এটা কেন এটা কেন হবে লেশ এটা কেন এটা কেন এটা কেন আল্লাহর হাত আবার কেন আল্লাহর পা আবার কেন আল্লাহ চোখ আবার কেন তাহলে তো আমাদের মতো হয়ে গেল তার তো সৃষ্টি সাথে তুলনা হয়ে গেল আকল আর নাকল হচ্ছে দলিল হচ্ছে কোরআনে আল্লাহ বলছে তা বারা কাল্লি জি বে ধিল মুল কইয়া দুন মানে হা ওই আবকা অঝর রব বেকা রবে চেহারা অঝন মানে চেহারা হ্যাঁ বলে তুস না আলা আইনি আইনুন মানে চোখ কোরআন বলছে আল্লাহর চোখ আল্লাহর মতো আল্লাহর হাত আল্লাহর মতো বোঝা গেছে যেমন আল্লাহর জাত আল্লাহর মতো ঠিক ওই রকম কিন্তু তারা বলে মা এটা কেমন করে হবে আর যদি হয়তো কেফা এটা কিভাবে ওর ধরনটা কি কেফিয়াত ধরন ও তারাকুল আসার এবং তারা আসার মানে হ্যারিস দলিল ছেড়ে দিল আসার যা আল্লাহ থেকে বর্ণিত আসার কোরআনের ওহি আর রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে বর্ণিত আসার হচ্ছে হাদিসের ওহি হাদিস এই জন্য কোরআন হাদিসে বর্ণিত দোয়াগুলিকে দোয়াই মাসুরা বলা হয় আসার থেকে তারা দলিল ছেড়ে দিল ওয়াদাউল কেয়াস এবং যুক্তি আবিষ্কার করল যেমন ভারত উপমহাদেশের যারা ইসলামী আলোচক মার্কেটের বক্তা তাদের অধিকাংশই কোরআন এবং হাদিসের দলিলে ধার ধারে না যুক্তি এই আর সেই দিয়ে মানুষকে হাসায় কাঁদায় মানুষকে অবাক করে দেয় হ্যাঁ আর মানুষ ভানুল্লা পড়তে থাকে আর মানুষ আর ঠিক আর ঠিক করতে থাকে যেমন সমাজ তেমন সমাজের গুমরা বক্তা যে কোরআনে বা হাদিসের কথা আলোচনা নেই আর তারপরে যদি দিনের আকিদার মশলা ইমানের মশলা আলোচনা করেন যদি আলোচনা করেন আপনার তাহারা পবিত্রতার মশলা ওজু তাম গোসুল হ্যাঁ পাক না পাকি সালাদ ইত্যাদি জাকাত ও এইগুলো তুই পড়ে আছে এগুলো তো সবাই জানছে বিশাল বিশাল কথা বলতে হবে বড় বড় কথা বলতে হবে রাষ্ট্রীয় কথা বলতে হবে আন্তর্জাতিক কথা বলতে হবে মুসলিম জাতির বড় বড় সমস্যা নিয়ে কথা বলে এই লোক ও সারা দুনিয়া বুঝে ও ওর মতো কেউ বুঝে না আর এগুলো কোনো গুরুত্ব নেই যেগুলো ইসলাম শিখিয়েছে অধিকাংশ মুসলিম তাহার হাতের খবর রাখেন না গোসুল তেম জানে না ওজু সহি জানে না সালাদ শুরুতে শেষ মতো সহি পড়তে পারবে না পাকনা পাকি জানে না হাইজিনা ফাঁসের মশলা জানেন না আর এগুলো যদি আলোচনা করে আমাদের সে কোন এই জন্য ওয়াজ মাহফিলে কোনো এগুলো আলোচনা শুনেছেন ফিকি মশলা মশালি শুনেছেন আকিদার মশলা মশালা আলোচনা শুনেছেন বড় বড় ওয়াজ করছে কারণ জাতিকে বোকা বানানো বড় বড় কথা বলতে পারে যুক্তি আবিষ্কার করলো ওয়াকাসুদ্দিন আলা রায় তাদের নিজের মতের ভিত্তিতে তারা ধর্মকে কেয়াস করল ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তি পেশ করা শুরু করল ফাজাও বিল কুফরে আয়ানান সুতরাং তারা প্রকাশ্য কুফরি নিয়ে আসল মানে প্রকাশ্য কুফরিতে লিপ্ত হইল মানুষ যখন যুক্তিকে প্রাধান্য দেবে তখন অবশ্যই কুফরিতে লিপ্ত হবে এবং যুগে যুগে যখনই যে কোনো ব্যক্তি ইসলামের নামে যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছে আকলানি হয়েছে ওদেরকে আকলানি বলা হয় যারা যুক্তি প্রাধান্য হয়েছে তারা অবশ্যই গুমরা হয়েছে যুগে যুগে অনেক এরকম আছে বড় বড় স্কলার তাদেরকে মনে করা হয় 
বড় বড় তাদেরকে মনে করা হয় এই 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 করেছে তাদের অনেক লিখনীয় আছে কিন্তু যুক্তিকে যেটার নাম আকল দলিলের ওপর যেটার নাম নকল আকলকে নকলের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে ওহির ওপর যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছে এটা যুক্তিতে টিকে না গেল যা আল্লাহর হাত এটা যুক্তিতে টিকে না তাহলে কি করতে হবে কুদরতি হাত আল্লাহর চোখ এটা যুক্তিতে টিকে না সুতরাং কি মানে রক্ষণাবেক্ষণ দেখাশোনা আল্লাহর চেহারা এটা যুক্তিতে টিকে না তাহলে কি আল্লাহর চেহারা মানে সব চেহারা বলে সত্তা উদ্দেশ্য করা হয়েছে সুতরাং তারা স্পষ্ট কুফুরি নিয়ে এসছে লাফা আন্নাহ কুফরুন এমন অস্পষ্ট নয় সেটা কুফুরি হওয়ার বিষয়টি সেটা যে কুফুর এটি অস্পষ্ট নয় লাফা অস্পষ্ট নয় লুকায়িত নয় তার কুফুরি হওয়া ও আকফারুল হালকা এবং তাদের বিপরীত যারা অন্য অন্য মানুষ অন্য অন্য মুসলিম যারা তাদের বিপরীত মত পোষণ করে তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করল মুসলিম যারা বাতিলপন্থী তারাই হচ্ছে হক্কানি মুসলিম আর হকপন্থী কোরআনে বাহাদেশে দলিল পেশ করেন ও বিভিন্ন নাম ট্যাগ দেওয়া বিভিন্ন নাম লাগানো আর তাদের খোলাসা হচ্ছে যে ভাই এরা কাফের আর না হলে এরা হচ্ছে গোমরা পথ ভ্রষ্ট কম্প কোরআন সেনা অনুসারীদেরকে তখন ওহাবিন নামে কখনো হ্যাঁ লামজ হাবিন নামে কখনো আপনার মাদখালির নামে আজকাল এই যে ফেতনা এই জঙ্গিরা আবিষ্কার করেছে এবং শিয়ার আফিজিদের ভক্তরা আবিষ্কার করেছে কখনো মৌলবাদীর নামে কি আবার মৌলবাদীর নামে ধার্মিক হইলে মৌলবাদী দাঁড়িয়ে রাখলে মৌলবাদী মসজিদে গেলে মৌলবাদী দিন দিন ইসলামের চর্চা করলে মৌলবাদী এইভাবে গোমরা হয়েছে কখনো দেহবাদী আল্লাহর চেহারার কথা বলেন আল্লাহর হাতের কথা বললে না হ্যাঁ তাহলে কি বলবে যে এটা দেহবাদী দেখেন আকফারুল খালক উল্টো কাফের বানিয়ে দিল কোরআনের কথা বলে কাফের বানিয়ে দিল আপনাকে দলিলের কথা বলে আপনাকে গুমনা করে দিল শির করতে নিষেধ করেছেন মাজারে শেষদা করতে নিষেধ করেছেন অরস করতে সে নিষেধ করছেন হ্যাঁ তো আপনাকে গুমনা বলে দিল বলে দিল যে আপনারাই গোস্তাখে রসুল রসুল্লাহ সাল্লামের আপনারা বেয়াব মানেন না রসুলকে মানেন না মজবুর হয়ে যায় নিরুপায় হয়ে যায় অর্থাৎ এমন জায়গায় তাদেরকে নিয়ে চলে গেল এরকম তাদের সীমা লঙ্ঘন হাত্তা কালো বিল এমন কি তারা আল্লাহকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলল যে আল্লাহর হাত নেই চোখ নেই চেহারা নেই কিছু নেই পা নেই তার সে কি হ্যাঁ যদি বলে এমন এক ব্যক্তি যার হাতও নেই পাও নেই চোখও নেই চেহারাও নেই কিচ্ছু নেই তো কি বলবেন হানি রাখার একজন মানুষ যার চেহারাও নেই হাতও নেই পাও নেই তাদের বোঝা গেছে আর কথাও বলে না শুনেও না কিছু নেই তাহলে কি ঘোড়ার ডিম কিছু নেই শেষে না না বলে দাও না স্থিক দেবে তাহলে নেই কিছু নেই না বলে যে খোঁড়া কিছু নেই না হলে খোঁড়া অন্ধ বোঝা গেছে টুন্ডা তাই না বলবেন বৌবা কথাও বলে না শোনে না বধির বইরা ঠিক কি না তো আল্লাহকে তাহতিল এটি হচ্ছে তাহতিল সে ফাতের তাহতিল না হয় জাতির সতর তাহাতে নিষ্ক্রিয় করে দাও কিচ্ছু নেই মতলা তারপরে বলছেন লেখো অকালা বাদুল আলমা কিছু আলমায় কেরামগণ বলেছেন সেসব আলমা কেরামদের নাম অন্য কিতাব এসেছে তাদের সালাবদের মধ্যে ইব্রাহিম বিন তাহমান সাল্লাম বিন আবি মতি এবং খারেজা বিন মুসাব আর ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক রাহেম আহমুল্লাহ আবাগাই রহমান নন্নরা এদের নামগুলি উল্লেখিত হয়েছে শাহ অসুল এতে কাজ আহি সুন্নাতে প্রথম খণ্ড একশো আটাত্তর দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো বাইশ পৃষ্ঠায় চতুর্থ খণ্ড ইমাম দারমি রহমতুল্লাহ আলী বর্ণনা করেছেন এবানাতে রয়েছে সুন্না ইমাম আহমদিন হাম্বালের ছেলে ইমাম আবদুল্লাহ কিতাব 
তাতে রয়েছে কি রয়েছে বিষয়টি কিছু ওলামারা বলেছেন বেশ কিছু ওলামা তাদের শীর্ষস্থানে ইমাম হচ্ছেন ইমাম আহমদিন হাম্বাল আর ইমাম আবদুল্লা বিন মোবারক রহমতুল্লাহ আলহ বড় একজন ইমাম ছিলেন কিন্তু জনগণের কাছে খ্যাতি লাভ করেননি যেমন ইমাম বোখারিকে আমিরুল মোমেন ফিল হাদিস হাদিসের আমিরুল মোমেন বলা হয়েছে ঠিক তেমনই ইমাম আবদুল্লা বিন মোবারক রহমতুল্লাহ আলহীকে আমিরুল মোমেন বলা হয়েছে হাদিসের হাদিস আমিরুল মোমেন তারও মত এটি কি মতটি কি আল জেহমি কাফেরুন জেহমি হচ্ছে কাফের জাহমিয়া ফিরকা হচ্ছে কাফের এবং জাহমিয়া আকিদায় যারা বিশ্বাসী তারা কাফের লাই সামিন আহল কিবুল্লা আহল কিবুল্লা অর্থাৎ বিভিন্ন পথভ্রষ্ট ফিরকা যেগুলো ইসলামের গণ্ডিতে আছে এর অন্তর্ভুক্ত নয় ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে এমন বদ আকিদা ভ্রান্ত আকিদা যার ফলে ইসলাম থেকে জাহমিয়ারা বেরিয়ে গেছে যখন ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে তো ওদের নাম হচ্ছে মুরতাদ কি নাম মুরতাদ মানে ইসলাম বিমুখ ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত যখন ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় মুরতাদ হয়ে যায় তখন তার সেরে এই বিধান ইসলামের দণ্ডবিধান হচ্ছে হালাল উদ্দাম তার রক্ত হালাল মুসলিম শাসকের জন্য তার রক্ত জনগণের না সেদিন ফাঁসাদ হবে জনগণ কেউ যদি কোনো একজন আলিম কোনো একজন মুফতি ওর বিচার করে তো আজকে যদি একজন মুরতাদদের উপর দণ্ডবিধান কায়েম করে তো কালকে কি হবে তাকে মেরে দেবে বা তার বংশের কাউকে মেরে দেবে অনেককে মেরে দেবে একজনের বদলে ফেতরা ফাঁসাদ হবে না এই জন্য দণ্ডবিধানগুলি কোনো ব্যক্তি সমাজ পরিবার উপরে ছেড়ে দেওয়া হয় এটা মুসলিম শাসকের দায়িত্ব ইসলামী দণ্ডবিধান প্রতিষ্ঠা করা লায়ার এসো যখন মুরতাদ তাহলে সে কোনো মুসলিমের উত্তরাধিকারী হবে না মুসলিমের ধন সম্পদে ভাগ পাবে না ওয়ালা ইউর আসো এবং সেও কারো উত্তরাধিকারী হবে না তাকে ওয়ারেস বানানো হবে না সে যদি মারা কেউ মারা গেছে তার বাবা মারা গেছে তার মা মারা গেছে ধন সম্পদে ভাগ পাবে না এই জাহমি কারণ কাফের মুহূর্ত ওলা ইউরাস আর নিজে যেমন ওয়ারেস হবে না তার ওয়ারেস কেউ হবে না তার ওয়ারেস বানানো হবে না অর্থাৎ সে মারা গেছে মৃত অন্যরা তার ধন সম্পদে ভাগ পাবে না লাই আরিসুল মুসলিম ওল কাফের ওল কাফের আল মুসলিম কেন তারা এমনভাবে দিন ইসলামকে নিষ্ক্রিয় করেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রাত সে ফাতের সাথে সাথে তাদের আকিদা লা জুমা জাহমিয়াদের বদাকে লা জুমা না জুমা আছে না জামাতে সলাত আছে ওয়ালা ঈদ আইন না ঈদ আইন ঈদ উল ফিতর ঈদ উল আজহার সলাত রয়েছে ওয়ালা সাদকা না দান খায়রাল জাকাত রয়েছে ওকাল ইন না মাল্লাম ইকুল আর তাদের আকিদা এ জাহমিয়াদের মতাজেলাদের আল কোরআন ও মখলুকুন কোরআন হচ্ছে সৃষ্টি কোরআন কেরিম হচ্ছে সৃষ্টি আল্লাহর সৃষ্টি এটি মতা জেলা জাহমিয়াদের আকিদা কোরআন আল্লাহর কালাম না আল্লাহর কালাম মানে কি বাংলায় আল্লাহর বাণী সহজ ভাষা আল্লাহর কথা তো আল্লাহ যেমন আল্লাহ রব্বুল আর সত্তা তার আদি অন্ত নেই তেমনই তার সিফাত গুণা বলি তার কথাগুলি তার গুণ তার কথাগুলি তার সিফাত আল্লাহর সিফাতকে আল্লাহর সৃষ্টি বলা যাবে না কারণ তিনি স্রষ্টা স্রষ্টার সেফাত ও ওই রকমই কদিম সেগুলি সৃষ্টি নয় গের মখলুক যদিও কাদিম শব্দটিতে অনেকের আপত্তি আছে কাদিম আর হাদেস বলবো কি না তবে বলা যেতে পারে আমাদের ওস্তাদ শেখ সাফির মোবারক পড়ি রাহিকুল মখতুমের লেখক তিনি বলতেন যে অনেকে যে আমাদের রান সোনার আলম বলেছেন যে হাদেস আর কাদিম এটা পরবর্তীকালের বাক্য এটা বলা যাবে না মখলুক আর গায়ের মখলুক ঠিক আছে মখলুক গায়ের মখ কিন্তু কেউ যদি কাদিম বলে আল্লাহর সেফাতগুলি কাদিম মানে যার কোনো শুরু নেই শেষ নেই সর্বদা ছিল আর সর্বদা থাকবে যার আদি অন্ত নেই এর দলিল হিসাবে তিনি বলতেন মসজিদে প্রবেশের যে দুয়া রয়েছে তা সেই দোয়ার একটি দোয়া হচ্ছে আউজবিল্লাহিল আজিম অবি ওজাহিল করিম ও সুলতানহি আল কদিম আল্লাহর সুলতান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব আল্লাহর ক্ষমতা আল্লাহর মালিকানা আল কদিম বলা হয়েছে আল্লাহর মালিকানা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব আল্লাহর সিফাত না আল্লাহর গুণ না আর ওটাকে এ হাদিস কী বলা হয়েছে কদিম বলা হয়েছে সুতরাং আল্লাহর সিফাতকে যদি কেউ কদিম বলে এই হাদিসের আলোকে বলতে পারে 
তারা বলতো যে কোরআন হচ্ছে সৃষ্টি আল্লাহর ফবা কাফের যদি কেউ হ্যাঁ না না ওকালু এই জাহমিয়ারা আর মোতাজারা বলতো মাল্লাম ইয়াকুল কেউ যদি না বলে যে কোরআন মখলুক তাহলে সে কাফের তার মানে এমাম আহমদিন হাম্বালকে তারা কাফের বলতো সে যুগ একমত এমাম আহমদিন হাম্বাল তিনি কোনো ভয় করেন শাসক রুজুল মত্যাচারে এত যে বেতরাঘাত পড়া মারা হয়েছে এত যে জুলম অত্যাচার হয়েছে এবং সমস্ত আরও যেসব আলেমরা ছিল জানের ভয়ে জুলম অত্যাচারের ভয়ে শাসকের জুলম অত্যাচার ভয়ে জেলের ভয়ে আর মার খাওয়ার ভয় বলছে ঠিক আছে ঠিক আছে তোমরা যেটা বলছো এটি ঠিক সব চলে গেছে ওই সময় এবং আহমদ রহম রহমাহুল্লাহকে আল্লাহ টিকিয়ে রেখেছেন হকের ওপর বলা হয়েছে তার জীবনেতে যে ওই জামানায় ফেতনায় খালফুল কোরআন কোরআন যে মখলুকের ফেতনা যেই সময় মোতা জেলা জাহমিয়াদের ফেতনায় ধর্মীয় ফেতনা আর আরেক দিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে তারা ব্যবহার করেছে এই ধর্মীয় ফেতনাকে শক্তিশালী করার জন্য আর এ আহলুসন্ন তল জামাত রুজুল মত্যাচার করার জন্য সেই সময় আহমদ আহম্বাল যদি টিকে না থাকতেন হকের ওপর তাহলে সারা বিশ্বের সমস্ত মুসলিম গুমরা হয়ে যেত কেউ হকের ওপর থাকতো না কিন্তু আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা আছে যে লাতা জালো তো আইফাত মিনু উম্মতি আমার উম্মতের একটা ক্ষুদ্র দল সব সময় থাকবে কিসের ওপর আল্লাহ হক হকের ওপর জাহেরিন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা বিজয়ী সাহায্য প্রাপ্ত থাকবে আল্লাহ সাহায্য করবে আল্লাহ সাহায্য মানে এই নয় যে নেতৃত্ব অল্পতে অল্প সংখ্যাতে পেয়ে যাবেন হয়তো পাবেন না কিন্তু আল্লাহর সাহায্য হচ্ছে যে অল্প আছেন তারপরে এই অল্প লোকের কথা শুনে হাজার হাজার লোক হেদায়ত হচ্ছে আর তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ কিন্তু তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরছে এটা হচ্ছে জাহেরের বিজয়ী আমাদের লোক বাড়ছে হকের দিকে এগিয়ে আসছে কোন সময় শুনবেন না যে একজন কোরআন সন্ন্যা নির্ভেজাল অনুসারী ইসলাম ভালোভাবে বুঝতো তহিদ সন্ন্যাস বুঝতো আর তারপরে সে সুফি হয়ে গেছে তারপরে সে আশারি মাতুরিত হয়ে গেছে মোতাজ আলা জাহমিয়া হয়ে গেছে গোমরা হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা পাওয়া যাবে না কিন্তু তারা কত দেওয়ান বাগে হেদায়ত হচ্ছে কত চরমনে হেদায়ত হচ্ছে কত সরসিনা হেদায়ত হচ্ছে কত জনপুরি হেদায়ত হচ্ছে কত ফুল তুলি যে হেদায়ত হয়েছে এক ফুল তুলি হেদায়ত হয়েছে কুয়েতে কুয়েতে প্রথমবার যখন সব সফর করি আট দশ বছর আগে তখন ও দেখা করার জন্য যে কত মরিয়ে হয়েছিল শায়খের সঙ্গে দেখা করব যদি না দেখা হয় প্রস্তুতি নিয়েছে তখন প্রোগ্রাম ওখানে সেট হয়নি বলছি দাম্মাম গিয়ে দেখা করে আসো কুয়েত থেকে ওমরা যাবো দিয়ে দাম্মাম গিয়ে দেখা করে আসো আর ওখানে দেখা করতে পেয়ে গেছে কী যে খুশি আমাদের যে ভাইয়েরা কাছাকাছি থাকে তাদেরকে বলে রেখেছে শেখের সঙ্গে আমাকে একটু দেখা করিয়ে দিই শুধু আমি এ কথা বলবো যে আমি দামাম যেতাম ওনার সাথে দেখা করতে ফুল তুলি মাঝার পূজারি মাঝার পূজারি বেরেহেলুবি এরকম অনেক দেওয়ানবাগি হেদায়ত হয়েছে জি আমার জানা একজন এখানে পাক্কা দেওয়ানবাগি ছিল অনেকেই কিন্তু এটা বলছে এই খাবজিতে ছিল সে এসে আমার কাছে বলেছে আমি দেওয়ানবাগির পাক্কা মরিদ ছিল আলহামদুলিল্লাহ হেদায়ত হয়েছে শুধু হেদায়ত হয়ে দেশে গিয়ে মাদ্রাসা করছে দাওয়াতি কাজ করছে আলহামদুলিল্লাহ জি তো কি বলছিলাম এটা হচ্ছে জাহিরিন একটি ক্ষুদ্র দল সব সময় হকের ওপর বিজয়ী থাকে হক কথা বলতে ভয় পাবেন না কে গাল দিচ্ছে হ্যাঁ কে সমালোচনা করছে কে দুশ্মনি করছে কে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে কে কি বলছে দুনিয়াতে সোশ্যাল মিডিয়াতে ওই সব দেখার কোনো প্রয়োজন নেই গসবের আলামায়া কলু যা বলছে তারপর সবুর করো এরকম আমল করছে আল্লাহ করানো বলেছে ওলা তাহজান আলেহি কোনো দুঃখ করিও না ওলা তো কফি যাই কি মিম্যাম করুন তাদের চক্রান্তে তুমি তোমার অন্তরকে সংকুচিত করিও না মন খারাপ করিও না ইন্নাল্লাহ মাইল্লা দিন তাকাও মুত্তাকি পরহেজগার হও আল্লাহ তোমার সাথে আছেন মুত্তাকিদের সাথে আল্লাহ আছেন বললে দিন মোহসেন আর যারা এহসান করে মানুষের উপকার করার চেষ্টা করে গুমরাহদেরকে জান্নাতের পথে লাগাবার চেষ্টা করছে এর চেয়ে বড় এহসান কি হইতে পারে যে কোনো ব্যক্তি হইতে পারে আমি তো একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি যে কোনো ব্যক্তি যাদের মাধ্যমে উম্মতে মুসলিম আর মানব জাতির এহসান হয়েছে জাহান্নামের পথ থেকে জান্নাতের পথে লাগাচ্ছে এর চেয়ে তো বড় এহসান কোটি কোটি টাকা দিয়ে হইতে পারে না দুনিয়ার রাজত্ব দিয়ে হইতে পারে দুনিয়ার রাজত্ব দিয়ে দিল কিন্তু আপনাকে জান্নাতের পথে লাগাইতে পারল না কি মরবেন জাহান্নাম কিন্তু আপনাকে একটা পয়সাও দিতে পারেনি জান্নাতের রাস্তা ধরিয়ে দিয়েছে এর চেয়ে তো বড় এহসান আর কি হইতে পারে মহসেন যদি হইতে পারেন মোত্তাকি যদি হইতে পারেন তো ইন্নাল্লাহ মাইল্লাজিন তাকাও ওল্লাজিন হোম হাসেন এই জন্য আপনার নিজেকে ছোট মনে করবেন না যে আমরা কি জানি হইতে পারে আপনার মাধ্যমে আপনার গ্রামের মহিলা পুরুষ আত্মীয় স্বজন আপনার বংশে আপনার 
মায়ের বংশে আপনার বাবার বংশে আপনার শ্বশুর বংশে এগুলোতে তো আপনাদের আত্মীয়তা আছে যাওয়া আসা আছে কে যে আপনার মাধ্যমে হেদায়ত হয়ে যায় কে কার অন্তরকে কখন আল্লাহ পাল্টিয়ে দেয় আপনার মাধ্যমে হেদায়ত হোক আর না হোক আপনার কাজ আপনি করে যান হেদায়ত করা আল্লাহর কাজ আর চেষ্টা করা আপনার কাজ আপনি কাজ আপনার করেন আল্লাহর কাজ আল্লাহ করবেন আল্লাহর পর ছেড়ে দেন বাকিটা যে আল্লাহ হেদায়তের মালিক তুমি তবে আমাকে চেষ্টা করতে বলেছ আমি চেষ্টা করছি আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন তো এই মোহতাজ লারা আর জাহমিয়ারা বলতো যারা বলবে যে যারা বলবে না যে কোরআন মখলু তারা কাফের ওয়াস্তাহাল্লু সেইফ এবং তারা তরবারিকে হালাল মনে করে নিল আলা উম্মতে মোহাম্মদ সাল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাম উম্মতের ওপর অর্থাৎ আহল সাল জামাতের ওপর জুলম অত্যাচার এই ফেতনাগুলি বাগদাদে শুরু হয়েছিল এরাক যুগে যুগে ফেতনার জায়গায় থেকে গেছে বাগদাদে এই ফেতনা বিশাল আকার ধারণ করেছিল মোহাম্মদ সাল্লামের যারা অম্মত খাঁটি অম্মত তাদের ওপর তরবারিকে হালাল মনে করলেও যে জয়ে যে বলবে না যে কোরআন মখ লোক তাকে মারো মানুষকে বিপদে ফেলে দিল ইমতিহান ফিতনাই ফেলে দিল মালা মুসিবতে ফেলে দিল লামিয়া তাকাল্লাম ফিহে রসুর উল্লাহাম যে বিষয় রসুর উল্লাহাম কোনো কথা বলেননি একটি কথা কোথাও নেই কোরআনে ক্যারিমে অথবা রসুল হাদিসে যে কোরআন মকলুক সৃষ্টি এমন কথা বলে ফেললো না রসুল বলেছেন না সাহাবারা কেউ বলেছেন না তাবিন না কেউ বলেছে না তাবা তাবিন কেউ বলেছেন না আবু হানিফা না সাফি না মালিক না আহমদ না ইমাম বুখারি মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি না সাহিবিন মাজ কেউ বলে সুহান আল্লাহ কোরআন মকলুক এ জাহমিয়া মমতা জেলারা এই মত পোষণ করলো এবং পক্ষে নিতে সক্ষম হলো আব্বাসি খালিফাদেরকে কয়েকজন আব্বাসি খালিফাকে যারা জুলম অত্যাচার শুরু করে দিল এদের কথা শুনে আলে সতল জামাতের আলামা কেরামদের উপর জনগণদের উপর না রসুরুল্লাহ সে এই বিষয়ে কিছু বলেছেন যে কোরআন সৃষ্টি ওয়ালা আহদমি না সাবের না রসুরুল্লাহ সাহাবাই কেরামদের কোনো একজন ব্যক্তি ও আরাদু তাতিল আল মসাজেদ আল জাওয়া মে তারা চাইল যে মসজিদ আর পঞ্জেগানা মসজিদ আর জামে মসজিদ সব হ্যাঁ অনাবাদ হয়ে যাক তাতিল অনাবাদ হয়ে যাক আর জুলম অত্যাচার যখন পেলেই ধরো ধরো আর মারো ধরো আর মারো তো জানের ভয় মসজিদ আসবে কে লুকিয়ে থাকবে মানুষ জান বাঁচাইতে হবে এত জুলম অত্যাচার করলো আউহানুল ইসলাম তার ইসলামকে দুর্বল করে ফেলল ও আত্তালুল জেহাদ জেহাদকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলল অথচ সেই যুগে শাসকদেরকে যদি সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়া হইতো কোরআন শোনার কথা বলা হইতো সেই যুগের শাসকরা আজকালকার মতো ছিল না যে মানব রচিত বিধান মাথার উপরে চেপে আছে না তখন তারা খেলাফত ছিল যদিও সেই খেলাফত খেলাফত রাশেদার মতো নয় কিন্তু আব্বাসি খেলাফত ছিল তাদের যদি পরামর্শ দিত আলমাই কেরামগঞ্জ আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করুন আর করতো তারা জেহাদের হুকুম করেন পাশে ওলা মারা রয়েছে তার ঘোষণা দিত কারণ শাসকের নেতৃত্ব হবে কিন্তু শাসক তো প্রস্তুত হইতে হবে প্রস্তুত হইত কিন্তু না উল্টো ও আমিল ফিল ফুরকা আর বিচ্ছিন্নতায় অম্মতকে টুকরো টুকরো করায় তারা সক্রিয় হয়ে পড়ল ওয়াকালাফুল আসার এবং দলিল প্রমাণ হাদিসের বিরোধিতা করল ওয়াতাকাল্লামুল মনসুখ মনসুখ একটি বিষয় রোহিত হয়ে গেছে সে সম্পর্কে তারা কথা বলছে ওয়াতাজুবিল মত মোতাসাবে আর অস্পষ্ট বিষয়কে দলিল হিসাবে পেশ করছে যারা গোমরা হয়েছে যুগে যুগে তাদের একটি বিভ্রান্তির দিক হচ্ছে তারা স্পষ্ট দলিল বাদ দিয়ে অস্পষ্ট দলিলের অনুসরণ করবে সুরে আলে ইমরানে আল্লাহ এই বিষয়টি উল্লেখ করে সতর্ক করেছেন হোয়াল্লে জানজাল আলি কাল কিতাব আল্লাহ সেই সত্তা যিনি আল কিতাব কোরআন নাজাল করেছেন মিনহ আয়াত ও মহকামা তাতে কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো সুস্পষ্ট হন্না অম্মুল কিতাব সেই সুস্পষ্ট আয়াতগুলি যেগুলো স্পষ্ট কথা বলছে যে আয়াতগুলিতে স্পষ্ট বোঝা সহজ সহজে তরজমা পড়লে তা সিট সাট পড়লেই বুঝতে পারবেন হন্না অম্বুল কিত এগুলি হচ্ছে আল কিতাবের কোরআনে করিমের আসল বিষয়বস্তু আকিদার ক্ষেত্রে এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে হালাল হারামের ক্ষেত্রে এগুলি হচ্ছে অম্বুল কিতাব কোরআনের আসল মূল বিষয়বস্তু আসল কিতাব 
ফাহমাল্লাজিন ফি কুলুবিহিম যাইবুন কিন্তু তাদের যাদের অন্তরে বকরতা আর কিছু আছে মুতাশাবিহাত আয়াত মুহকামাত হন নমুল কিতাব ওয়া উখারু মুতাশাবিহাত আর কিছু আয়াত কোরআন কারীমে রয়েছে যেগুলি কি অস্পষ্ট যেগুলি কি অস্পষ্ট হয় শব্দের অর্থই অস্পষ্ট যে এর অর্থ কি জানা নেই অথবা অর্থ জানা আছে কিন্তু এর ধরনটা কি আয়াত সিফাত আল্লাহ রাব্বুল আল সম্পর্কে যে আয়াতগুলি রয়েছে ধরনটা কি ধরন নির্ণয় করা এটা হচ্ছে অস্পষ্ট জি যেমন আলিফ লাম মিম আলিফ লাম রা হ্যাঁ কাফা ইয়াইন সদ এগুলোর অর্থ রসুরুল্লাহ সাল্লামকে সাহাবারও জিজ্ঞেস করেননি রসুরুল্লাহ সাল্লাম কোনো সাহাবিকে বলেননি বলেছেন নাকি তাহলে এগুলোর অর্থই হচ্ছে অস্পষ্ট তো এগুলোর পিছনে পড়ার দরকার কি এগুলোর পিছনে পড়ে এক সাইড লোকেরা খেয়াল খুশি তফসির করেছে ও তোহা নবীর একটা নাম ইয়াসিন নবীর নাম শুনেছেন এগুলোর কথা আমার দেশে ইন্ডিয়া বাংলাদেশে কায়দা বাগদা দিতে আল্লাহর যেমন নিরানব্বইটি নাম লিখেছে তেমনি রসুরুল্লাহ সাল্লামেরও নিরানব্বইটি নাম তার মধ্যে এগুলো তোহা ইয়াসিন এই নামগুলো করেছে করতে পেলে যেখানে নবী সাল্লা সাল্লামও বলেননি কিছু এই হরুফ মোকাত আদগুলি সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলি সম্পর্কে আর সাহাবারও কোনো জিজ্ঞাসা করেননি আয়াত নাজল হয়েছে সেগুলির একটা উদ্দেশ্য ছিল সেই উদ্দেশ্য এগুলো নিয়ে আলোচনা তফসিরে করেছি সুতরাং সেটিকে যাচ্ছি না কিন্তু এই বিষয়গুলি পিছনে যদি কেউ বেশি পড়ে তো পথ হরুষ্ট হবে খেয়াল খুশি মন্তব্য করে তফসির করবে গোমরা হবে খেয়াল খুশি কোরআনে কথা বলা নিষেধ আল্লাহর সিফাত যেমন আল্লাহর আইন চোখ আল্লাহর ইয়াদ হাত আল্লাহর চেহারা ওজ কোরআন আছে না নেই আছে কিন্তু এর ধরন তো ইয়াদ মানে জানা আছে চেহারা ওজন মানে জানা আছে হ্যাঁ আইন মানে চোখ জানা আছে তো অর্থটা জানা আছে কিন্তু এর ধরন চোখ তো কেমন এটা হচ্ছে মধ্যে সাবে অস্পষ্ট অস্পষ্টর পিছে পড়া পড়া যাবে না অস্পষ্টর পিছে পড়বেন না এইরকম বহু উদাহরণ রয়েছে যেসব গুমরা ফিরকাগুলি রয়েছে এই যে মাজার পন্থীরা রয়েছে স্পষ্ট স্পষ্ট দলিল যেমন নবী আলেমল গায়েব না আলেমল গায়েব না নবী কি সব গায়েব জানতেন আহলে সুন্নতল জামাতের যুগ যুগ ধরে সবসময় এই আকিদা রয়েছে সালাবদের যুগ থেকে রসুল্লাহ সব সাহাবাইকে রাম সকলে যে নবী সব আলেমল গায়েব ছিলেন না নাহলে উঁটের প্যাটের তলায় গত সপ্তাহে বুখারিতে পড়িয়েছি উঁটের প্যাটের তলে হার পড়ে আছে আর নবী সাল্লাম তল্লাশিতে লাগিয়ে দিয়েছেন একশো সাহাবাই কারণ কি কেন যদি আমি এই কাজটা করি বা আপনাদের কেউ যদি কাজটা করে যে আপনি জানছে যে উঁটের পেটের তলায় পড়ে আছে একটা কোনো কিছু মোবাইলটা পড়ে আছে আর উঁটটা বসে গেছে বা বসিয়ে দিয়েছেন আর তারপরে বলছেন যে মোবাইল তো হারিয়ে গেল কিন্তু দেখেন 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 তলাশ করেন কয়েকশো মানুষকে আমাদেরকে তলাশ করাচ্ছেন সবকে বা আমি তলাশ করাচ্ছি হ্যাঁ আর আমি সব কিছু জানছি কিন্তু জানার পরে যদি এরকম করে তলাশ করাই তাহলে আপনারা কি বলবেন বিশ্বায়ক আমাদেরকে নিয়ে কি করছেন কি বলবেন খেলতে মশা করছেন আপনি কি খেলতে মশা করছেন এতগুলো হয়রান করছেন আপনি তো রসুর উল্লাহ সাল্লাম যদি আলিমুল গাইবেন সাহাবাই কেমন হয়রান করেছেন নাকি জানছেন ওটার পেটের তলায় পড়ে আসে যদি এইটাই হয় বেরোলুবি আঁকি দেয় এটাই তাহলে নবী সাল্লামের যে আল্লাহ ইজ্জত দিয়েছেন আজমত দিয়েছেন যে মর্যাদা দিয়েছেন সেটা আপন জায়গায় বহাল আছে আর সেটা তখনই বহাল থাকবে যখন বলুন যে নবী সাল্লাম গায়েব জানতে না যতক্ষণ আল্লাহ জানিয়ে না দিতেন যতক্ষণ না জানিয়ে দিতেন ততক্ষণ জানতেন না কিছু জানতেন না শত শত হাজার হাজার কোরআন হাদিসে দলিল আছে এরকম যে আসমান জমিন আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না সহি বুখারিত হাদিস সহি মুসলিম হাদিস রয়েছে এক মহিলা পর্দার আড়াল থেকে মশলা জিজ্ঞেস করছে তো বেলাল গেটম্যান দাঁড়িয়ে আছে ওইখানে বেলালকে বলছে যে আমি নবী সাল্লামকে জিজ্ঞেস করো তুমি মশলাটা জিজ্ঞেস করে এনে দাও কেন আমাকে লজ্জা লাগছে যে আমার স্বামীকে আমার জায়গা দিতে পারবো কি না মহিলা ধনী কিন্তু মহিলা ধনী পয়সা আলা জাকাত হচ্ছে প্রতি বছর সাহেব এনে সব জাকাত হচ্ছে জাকাত বের হচ্ছে আর স্বামী হচ্ছে গরি আবদুল্লাহ নসুর রজি আল্লাহ তালা নবী সাল্লাহ সাল্লাম চিনে নেবেন যে অমুকের স্ত্রী তো একটু লজ্জা পাবে 
যা আমার স্বামীর মানহানি হইল আমার স্বামী সম্পর্কে যে এলো যে আমার স্বামী স্ত্রী জাকাত খায় মানুষ সম্মান যাবে না যাবে না আপনার যদি অবস্থা হয় মানুষ সম্মান যাবে না তো এটা জানতে দেবেন না সেই জন্যই বলে জনৈক মহিলা পর্দার আড়াল থেকে একটা মাসলা জিজ্ঞেস করছে বেলা তুমি জিজ্ঞাসা করে দাও বলা তু খুবের না মান না হনু আমার কথা বলিও না যে আমি কে চিনতে পেরেছি কিন্তু বেলাল চিনতে পেরেছে বলে দিতে পারে সেই জন্য সতর্ক করে দিয়ে বলিও না যে কে বাস মশলাটা জিজ্ঞেস করে দাও যা আমার জাকাত আমি দিতে পারবো কেন আমার স্বামীকে নবী সাল্লামকে যখন জিজ্ঞেস করলেন বেলাল সে আর রসুর আল্লাহ পর্দার আলতে এক মহিলা এই মশলা জিজ্ঞেস করছে কে জিজ্ঞেস করছে আমাদের বলতেই হবে নবী জিজ্ঞেস করেছেন সাল্লাহ সাল্লাম বলছে জায়নব তার জায়নব বলতে জেনে নেবেন যে জায়নব আলেমুল গায়েব এটাই তো জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন ছিল না এ একটা জিজ্ঞাসা না বলছে মদিনা তো মেলা যায় না আমার মেয়ে যায় না আমার দুই স্ত্রী যায় না কত আরো যায় না আছে মহাজের আনসারি যায় না আর যায় না ঘরে ঘরে আছে আইজুস যায় কোন যায় না কথা বলছ আর এই উত্তর তো দিতেই হবে তখন যত আবদুল্লাহ বিন মাসুদ আবদুল্লাহ মাসুদের স্ত্রী তারপরে সর বলছেন যে হ্যাঁ দিতে পারবে অসুবিধা নাই বরং আত্মীয়কে জাকাত দিলে দ্বিগুণ সব পাওয়া যাবে জাকাতের হকদার হইতে হবে কথা বোঝা গেছে তো নবী আলেম আল গায়েব তারপরে ফালতু সময় নষ্ট করছেন আর এরকম জিজ্ঞেস করছেন নাকি বুঝে আসছেন আসছে না তাহলে স্পষ্ট স্পষ্ট দলিল কোরআন হাদিস আছে যে নবী আলেম আল গায়েব নন তারপরে অস্পষ্ট দলিল পেশ করা বেরুলি বেরো দলিল পেশ করে কোরআন থেকে কোরআন আল্লাহ বলছে অমা হু আল আল গাইবে বেজানিন নবী গাইবের ক্ষেত্রে কৃপণতা করতেন না কার্পণ্য করতেন না এই দেখো নবী কার্পণ্য করতেন না গাইবের ক্ষেত্রে মানে সব গাইব জানে সব গাইব জানে কথা আছে না এই আয়তের সঠিক তফসিল হচ্ছে যে নবীর কাছে আসমান থেকে যখন কোনো গাইবের কথা জানিয়ে দেওয়া হইত তো কার্পণ্য করে লুকিয়ে রাখতেন না বইলে দিতেন যে আজকে রাত্রে এই বিষয়ে ওহি নাজল হয়েছে এইটা হালাল হয়েছে এটা হারাম হয়েছে এই ক্ষেত্রে এই বিষয় এসছে এইটা এসছে অথবা এই খবর দেওয়া হয়েছে আসাবে কাহাব সম্পর্কে এই বলা হয়েছে মুসা খাজের ঘটনা এই নাজল হয়েছে আর এই আজকে রাত্রে মেরাজ হয়েছে এগুলো গাইব না গাইবের কথা যখনই ওহি হইতো তখন জানিয়ে দিতেন কিন্তু সব জানতেন না এ আতে কি সব জানার কথা আছে দেখেন অস্পষ্ট আর স্পষ্ট উদাহরণ দিলাম না তো যারা গুমরা হয়েছে যুগে যুগে যে কোনো ফিরকা অস্পষ্টর পিছনে ছুটেছে আর স্পষ্টকে ছুঁড়ে ফেলেছে তখন গোমরা হয়েছে তাই বলছেন লেখক এখানে যে যারা গোমরা পথভ্রষ্ট জহমি অস্পষ্টকে দলিল হিসেবে পেশ করেছে ফাসাক্কা কন্যা সাফি আরাহিম ওয়াদিয়া নেহিম আর এইভাবে মানুষকে তাদের যে সঠিক মতের উপর সঠিক ইসলামের উপর চলে সেই মত এবং তাদের যে দিন আদিয়ান দিনের বহবচন তো তাদের দিন সম্পর্কে সন্দিহান করে ফেলেছে সন্দেহে ফেলে দিয়েছে আরে কি রে এরাও তো দলিল দিচ্ছে আজকাল জনগণ বিভ্রান্ত না হ্যাঁ কার কথা শুনব সৌদি আরব থেকে যারা লেখাপড়া করে আসে তারা এক রকম বলছে আমাদের চরমনে হুজুররা আর এক রকম বলছে আবার জনপুরি হুজুর আর এক রকম বলছে কার কথা নিব কোনটা নিব এরাও তো বড় বড় আলমা এরা কি কম জানে হ্যাঁ এরা কি কম জানে বুঝতে পারলেন বলছে মানুষকে সন্দিহান করে ফেলছে তাদের ধর্মের ক্ষেত্রে এবং তাদের সঠিক মতের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ওয়াক্তাসম ফিরবি রব সম্পর্কে তারা বাদানুবাদে জড়িয়ে যাচ্ছে রব সম্পর্কে আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে তারা তর্ক বিতর্ক মনাজেরা বহাস শুরু করে দিচ্ছে ওকাল উলেস আজাব ও কবরিন এবং জাহমিয়ারা বলে থাকে যে কবরের আজাবও নেই ওয়ালা হাউজ হাউজে কৌসারও নেই ওয়ালা সাফাত নবীর সুপারিশও নেই ওয়াল জান্নাত তো ওয়ান্নার উল্লামিও খোলাকা জান্নাত জাহান নাম সৃষ্টি করা হয়নি এখনো হবে কিন্তু আহলি সন্তান আমাদের রাখি দেখি জান্নাত জাহান নাম সৃষ্টি হয়ে আছে ওয়ান কারু কেসির মাকাল রসুরুল্লাহ সাল্লাম রসুরুল্লাহ সাল্লাম সহি সেই হাদিসে যা কিছু বলেছে তার অধিকাংশকে তারা অস্বীকার করে ফেলেছে সহি সেই হাদিস অস্বীকার করে ফেলেছে ফাস্তাহাল্লা মানিস্তাহাল্লা তাকফির আহম ওয়াদিমা আহম মিন হাজাল ওয়াজ আর এই কারণেই হালাল মনে করেছে কোরআন সুন্নার আলেমগণ আহিমাই কেরামগণ তাদের কাফের বলে আখ্যায়িত করাকে এবং তাদের রক্তকে হালাল মনে করেছে তখন অলমায় কেরাম কোন আহল সন্তান মাথায় ফতোয়া দিয়েছে যে জাহমিয়ারা কাফের হয়ে গেছে এবং তারা মূর্তাদ হয়ে গেছে সুতরাং তাদের রক্ত হালাল তাদের দমন করা ফরজ মুসলিম শাসকের জন্য করবে মুসলিম শাসক ইবিনতাইমা রহমাহ 
আর প্রখ্যাত সাগির ছাত্রে ইমাম ইবনু কাইম রাহমাহুল্লাহ তার নুনিয়া আকিদার উপর নুনিয়া কাসিদা রয়েছে সে কাসিদা জাহামিয়া ফিরকা সম্পর্কে বলেছেন যে এই জাহামিয়া ফিরকাকে পাঁচশত জন আইমাই কেরাম ওলামাই কেরাম সেই যুগের কাফের বলেছেন বলেছেন সেই একটি লাইনে কাসিদার ওলাকাত তাকাল্লা দা কুফ রহম খামসুনাফি আশ্রিম মিনাল ওলামাই ফিল বুলদানে দশটি শহরের দশটি বড় বড় মুসলিম দেশের শহরের যে না খামসুন আফি আশ্রিম পঞ্চাশকে দশ গুণ দেন পঞ্চাশকে দশ দিয়ে গুণ দিলে কত হয় পাঁচশো হয় পঞ্চাশকে দশ দিয়ে গুণ দিয়ে যে পাঁচশো হয় পাঁচশো তো অলমাই কেরামগণ বিভিন্ন শহরে মুসলিম দেশের বিভিন্ন শহরে যারা অবস্থান করেছেন আহলি সন্তান জমাতের তারা জাহমিয়াদেরকে কাফের বলেছেন জি কেন জাহমিয়াদেরকে কাফের বলা হয়েছে বলছেন আন্ন হুমার রাদ্দা আয়াত মিন কিতাব এল ফাঁকা রাদ্দাল কিতাব করলা কারণ কোরআনে কেরিমের একটি আয়াতকে কেউ যদি অস্বীকার করে খণ্ডন করে অবিশ্বাস করে সেটা যদি না মানে তাহলে সে গোটা কিতাবকে অস্বীকার করলো একটা অংশ অস্বীকার করলে গোটা কোরআনকে অস্বীকার যেমন একটা একজন রসুলকে কেউ যদি অস্বীকার করে সমস্ত রসুলকে কি করলো অস্বীকার করলো এই জন্য ইয়াহুদিরা যখন মোহাম্মদ রসুল্লাহাম তার ঈসা আলী সাল্লামের সাথে কুফুরি করলো যা আমরা মুসা আলী সাল্লামকে মানি কিন্তু ঈসা কো মানি না মোহাম্মদ কো মানি না কাফের খ্রিস্টানরা তারা বলছে আমার মুসা আলী সাল্লামকে মানি আর ঈসা আলী সাল্লাম মানি কিন্তু শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম ওইটা আরবদের নবী উম্মেইনদের আমাদের নয় ওইটাকে মানি না কাফের তারা এই জন্য খ্রিস্টানরা কাফের কথা বোঝা গেছে যদিও তৌহিদের ওপর থাকে লাই রাহিল্লাহ অনেক মূর্খরা কিন্তু হইলে থাকে অনেক আজকালকার যে পশ্চিমা স্কলার আছে গুমরায় ইংলিশ ভাষার তারা বলে যে ইহুদি খ্রিস্টান আহলি কিতাবকে কাফের বলা যাবে না কারণ তারা যদি তৌহিদের ওপর থাকে তো লাই রাহিল্লাহ শুধু যথেষ্ট না মোহাম্মদ রসুল্লাহ আছে কালিমাতে দুটো অংশ আছে না নেই যেমন আপনাকে লাই রাহিল্লাহ বিশ্বাস করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তার মোহাম্মদ রসুল্লাহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে আর মুসলিম উম্মা যে কোনো একজন মুসলিম নর হোক আর নারী হোক সাধারণ হোক আর বিশিষ্ট হোক সমস্ত নবী রসুলগণকে বিশ্বাস করে আল্লাহ কোরআন এই কথা শিখেছেন আমান আর রসুল বেমাউন জেলাহি রব্বি হল মোহাম্মেন কুল্লু নামান বিল্লাহি ওমা লাই কাতেহি হ্যাঁ ও কত বেহি ও রসুলে সমস্ত রসুল লা নোফার রেক বেনা হাদিম বে রসুল একজন রসুলের মাঝেও পার্থক্য করি না সব রসুল কামর মানি আদম আলাই সাল্লাম থেকে শুরু করে যত নবী রসুল এসেছেন নাম জানলে নাম সহ মানি নাম না জানলে জানি যে কোরআনের দুটো আয়াত আল্লাহ বলেছেন যে অনেক রাসুলকে পাঠিয়ে ফেললাম নাকসুসু ভালে হে নবী মোহাম্মদ তোমার সামনে তাদের কাহিনী বয়ান করিনি তাও বিশ্বাস করি যে আল্লাহ অনেক নবী রসুল পাঠিয়েছেন যাদের নাম আমরা জানি না বিশ্বাস করি আল্লাহ যাকে নবী করেছেন নবী বলে বিশ্বাস করি রসুল করেছে রসুল বলে বিশ্বাস করি তো কি বলছিলাম যে একটি আয়াত অস্বীকার করলে গোটা কোরআন অস্বীকার করা হয় একটি আয়াত অস্বীকার করলে গোটা কোরআন অস্বীকার করা হয় সুতরাং শিয়ার আফেজি যারা সাহাবাই কেরামদের প্রশংসায় বহু আয়াত রয়েছে একটি না অনেকগুলি আয়াত রয়েছে তার মধ্যে স্পষ্ট স্পষ্ট আয়াত রয়েছে যেমন মহাজের আনসার নাম ধরে ধরে সুরে তবার আয়াত বরে একশত ও সাবে কোন আলাউনাল মোহাজেরিন ওয়াল আনসার ওয়াল্লিন বেহসানিন রাজি আল্লাহ আনহোম পরাজন আল্লাহ রাজি তাদের উপর আর তারাও আল্লাহর উপর রাজি আর এরা বলছে আমরা রাজি না আমরা রাজি না অবাক উমারের উপর ওসমানের উপর রাজি না এই পাঁচজন ছাড়া কেউ মুসলিম না সব মূর্তাদ হয়ে গেছে তাহলে এই আয়াতকে যারা রদ করলো অস্বীকার করলো তারা কাফের না তারা কি করে মুসলিম থাকতে পারে আর তাদের মহাব্বত কি করে অন্তরে থাকতে পারে তাদের সমর্থন কি করে হইতে পারে তাদের ক্ষেত্রে জীবনে একটা কোনো রকমের হ্যাঁ তাদের বিরুদ্ধে কোনো রকমের একটা তাদের কোনো স্ট্যাটাস আসলো না আর কোরআন সন অনুসারীদের বিরুদ্ধে অহরহ লিগে আছে অহরহ লিগে আছে তারা তাহলে আসলে কি ইসলামের উপর আছে না গুমরাহির উপর আছে চিন্তা করে দেখুন যে অমর রাদ্দা আসার আর রসুল্লাহ সাফাকাত রদ্দাল আসার করলা কেউ যদি রসুল্লাহ একটি হাদিসকে অস্বীকার করে তাহলে সব হাদিসকে অস্বীকার করলে যারা মুনকেরে হাদিস যারা শুধু আহলে কোরআন না আহলে কোরআন ছাড়া যারা আংশিক অস্বীকার করে স্পষ্ট সহিসে হাদিস বলছে এই হাদিস মানা যায় না যেমন মাহদুদ্দিন আকিদায় রয়েছে যে ইব্রাহিম আলী সাল্লাম তার কিতাব তার তফসিল রয়েছে তফসিল তফিমুল কোরআনে রয়েছে যে ইব্রাহিম আলী সাল্লাম যে তিনটি মিথ্যা কথা বলেছে বোখারের হাদিস বলছে এটা সহি না 
نعوذ باللہ صحیح نہ آئیں جی جی ایک تھی حدیث کو عشیر کا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شہی بیک دی سب حدیث کو عشیر کر لو عشیر سب کچھ کو عشیر کرتے پر ہے ای جنو موضوع دی تو یہ تے تفہیم آتے وہ چھے محدثین کرام راجے قائدہ قانون کرے چھن سوہی زعیف اور حسانیر ای گلو اوئی رکم اکٹو نوئی ای گلو بھی پوری تھوئی تو پر ہے ایک تا حدیث ہے حدیث کے محدثین دا سوہی بولے چھن ہوتے پر ہوتا زعیف اور محدثین دا ایک تا کے زعیف بولے چھن ہوتے پر ہوتا سوہی ای بھاوے حدیث شم پر کے جماعتی در کے اخوانی در کے موضوع دیا اور سندیان کر دی چھے چندیان کر دی چھے یہ کہ ان کرے بجب बड़ो बड़ो महादेश ने कराम सोही बोले चल वो तीव्र वोटी जोई का नाम अधर बुजुर्ग मौदूदी को था बोले चल हैं अरे अभी पूरी चोही तो पारे शुत्रांग शंदीहान जी अल्लाह रब्बुल अल्लाह में इधर अनिश्चित तक है फाजुत करें एवं इधर के भालो करे चेनार तौफिक दान करें तादर थे के दूर था कर तौफिक दान करें तो बोलते हैं जी एक ही हदीस का आशिकर कर लो से रसूलुल्लाह से सब हदीस का आशिकर कर लो वह काफिरुन बिल्लाह हिलाजी मुहान अल्लाह अल्लाह हुलाजी मुहान अल्लाह साथी कुफरी कर लो फदामत लाह मुल्मुद्दा ये जहमी है रा ये भावे तारा कुफरी करी चिल ये भावे तारा की करी चिलो कुफरी करी चिलो एवं फदामत शक्ति शाली हुई है किसे बड़ो मतलब भयपो काकर धारण करे चले वो वजह दो मिना सोल्टा ने माओ तन माओ न तन अलाजालिक एवं शासो केर पक्को थे कि राष्ट्रीय खमोतर पक्को थे कि तारा एयर ओपोर शहजुगी तो पेचिल सपोर्ट पेचिल तारुन अब बस खलीफा दर के गुमरा करते पेरी चले कोई एक जन खलीफा के पौर 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 गु एवं तारा तोरोबारी और चाबुक तादरे भ्रंत आखिर तो पोतिस्थर जन जो कुरान मखलु कुरान से अल्लाह सृष्टि एक और था पोतिस्थर जन नो एक उम्राही के पोतिस्थर कर जन नो तारा तोरोबारी चलिए छे और चाबुक मिले छे एवं माहमुद में नाहमल रहमतुल्लाह लेकी एमोन चाबुक मिले छे जे तार जीवनी दी लिखा मरे की, जी, अनेक समय, अपनी भाभीन ना जे हाथी मरे जब यार मानुष मस्ते पर है, अल्लाह बचाले मस्ते पर है, अल्लाह बचाले मस्ते पर है अल्लाह रब्बा, अल्लाह रब्बा इब्राहीम अली सलाम के जो दी मोजे जाते आगुने वाजे ते बारे इन, तो अल्लाह कोनो नेक बंदा के ऐतो बड़े जो निमा मालिस एमोन एक्सीडेंट एमोन एक्सीडेंट गाड़ी ने किचन नहीं किया तो मानुष बेचारे आज होते ना होते ना नहीं इतने की कोई होते वाले बिश्चर्स जो गुनाह है ये बस तो सुन चंद देख चल फैदरा से एल्मो सुनना वल जमा शुत्रांग अहले सुनना तो वल जमा तेरे जे एल्म चिलो बस सुनना तेरे आर जमा तेरे सहाबाई करने अमोनी अवस्था चिलो, ग्रामे गोंजे बांग्लार माटी थे, सही आपकी तो बहुत मुश्किल चिल। अपना रत आलम देला सोशल मीडिया जगे पेचे, ना अपना देर बाप इर जगे चोले जान, दादार जगे चोले जान, दादामोले चोले जान। एक जन भाई एक किंग फाद पेट्रो यूनिवर्सिटी थे, चिल लेक्चर आर चिले, नॉनी आलोचना सुनार पर बोल सें जे ये आलोचना गोली जिधे हमी आमर जोबन काले पिता हूँ तो कोतुई ना भालू है तो किंतु अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तमाके बुझार तौफिक ते दिए चाहूँ तो तो शेष बौश हुए लो हेदायत तो है क्या चाहल्हम्दुलिल्लाह स्तवरिसे तलीर को माँ लोको लोको मनुष्य दु ये विश्वास नहीं हुआ शुचिल। ना ये बात बंद की ना कुरान हदीस राखी दस ऐसो ही आखी दे। वो अवहनो हो माँ तारा सुन्नत के कमजोर करे दी चिलो आर सलाफ देर जमात की अहले सुन्नत का जमात के कमजोर करे दे वो सारा तम अक्तू मैन जार फले सुन्नत दोलील कुरान सुन्नत एवं अहले सुन्नत इरा गोपन हो गयी चिल। लुक य क्या नो ले इजहारील बेदाय वल कलामे फी हा वल कसरते हिम बेदात प्रकाश पौर करुने 
এবং বেদাতের চর্চার কারণে এবং বেদাতের ব্যাপকতার কারণে বেদা শিরক বেদা যখন ব্যাপক আকার ধারণ করে তখন হক মুছে যায় হক মুছে যায় সেখান থেকে অন্য জায়গায় টান দেয় সারা দুনিয়া থেকে মুছে যাবে না কিন্তু অন্য জায়গায় টান দেয় এক এলাকা এক দেশ থেকে উঠে গেল আর এক দেশে আর এক অঞ্চলে আছে আলহামদুলিল্লাহ দাও তিরাজ অন্য জায়গায় চলছে এটা হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসের এই চোদ্দোশো বছরের বাস্তব প্রমাণ এবং রসুল্লাহ সাহেবের পক্ষ থেকে যে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে ইসলামকে মুছে দিতে হক ইসলামকে মুছে দিতে পারে না তবে কি হবে আপ ডাউন হবে কোন জায়গায় লুকিয়ে যাবে অন্য জায়গায় গিয়ে প্রকাশ পাবে জি ওয়াত্তাহাদুল মজালিস তারা বিভিন্ন মজলিস কায়েম করলো এই মোতাজেলা জাহমিয়ারা ওয়াজাহর রায়ম তাদের মতকে তারা প্রকাশ করলো বলবধ করলো অবাদা ও ফিহিল কুতুব এই বিষয়ে তারা লিখনে লিখল ও আত্মা উন্নাস আর মানুষকে লোভ লালসা দেখালো ও তালাবুল আহম রেয়াসা এবং তাদের জন্য নেতৃত্ব তলব করলো যে তোমরা যদি আমাদের এই আকিদা কোরআন মখলুক বলো তাহলে বড় বড় পদে তোমাদেরকে অধিষ্ঠিত করা হবে রাষ্ট্রীয় তোমাদেরকে বড় বড় পদ দেওয়া হবে আজকাল দেশে বড় পদ পাওয়ার জন্য ওই রকমগুলোই তো পাচ্ছে না জি ফাকানাত ফিতনাতুন আজিমা সুতরাং একটি বড় ফিতনা ভয়ঙ্কর ফিতনা ছিল লম্বিয়ান জুম মিনহা ইল্লামান আসাম আল্লাহ আল্লাহ যাকে বাঁচিয়েছেন একমাত্র সেই তার থেকে নাজাত পেয়েছে মুক্তি পেয়েছে ফাদ না মা কান ইউসিফ ও রজুল আমি মোজা সাথে হিম সুতরাং এই বিদাতিদের সাথে উঠা বসা করলে তার ক্ষতির দিকটা এখানে দেখাচ্ছে মোতা জেলাদের সাথে জাহমিয়াদের সাথে আজকালকার সুফিদের সাথে যারা পীর মুরিদে বিশ্বাসী যারা এখানি জামাতি আর আপনার এই শিয়াপন্থী তাদের সাথে উঠা বসা করলে কি হবে তাদের রঙে রঞ্জিত হয়ে যাবে ধীরে ধীরে তাদের প্রভাব পড়বে জি নিজের সহি আকিদা সম্পর্কে সন্দিহান হবেন এমন এমন কথা বলবে তাতে আপনাকে সন্দিহান করে দেবে কথা তো ঠিক এরা তো বড় বড় জিহাদের কথা বলছে রে এত দেশে পাপ হচ্ছে এত সরকার অন্যায় করছে এরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার কিন্তু যারা নিজেদেরকে সালাফি বলছে তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে তো বলে না এটা বললে মানুষের আবেগ নিয়ে খেলা করা যায় কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে বললে কতটা আপনি ইসলামের উপকার করে দিলেন এইটা দেখার বিষয় এবং এইটা কি সালাফিদের মানহাজ সাহাবাইক রামদের মানহাজ না সবুর করা মানহাজ হ্যাঁ নবী সাল্লা সাল্লাম কী বলেছেন ওই দলিলগুলো সামনে রাঘবেন পড়াশোনা করতে হবে যে যখন জুলম অত্যাচার হবে তখন কি করব করণীয় কি কি বলেছে ইসবেরু তোমরা সবুর করিও ধৈর্য ধারণ করো হাত তাল কাউনি আলাল হজে আমার সাথে হজে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে ওর উত্তম প্রতিদান হবে কিন্তু জালেমদের জুলমের ওপর কি করিও ধৈর্য ধারণ করিও অস্ত্র ধারণ করি বলেনি ধৈর্য ধারণ করিও অস্ত্র ধারণ করিও কথা বলেনি তো বলছেন যে ফায়দনা মাকান ইউসিফ রজল মুজাজ রাস্তে বেদাতিদের সাথে উঠা বসা কারণ করেন সর্বনিম্ন যে ক্ষতিটা হইতো বেদাতিদের সাথে উঠা বসা কারণ করার কারণে যেই ক্ষতিটা হইতো আই আসুক কাফিদের নিজের ধর্ম নিয়ে সন্দেহ পড়ে যেত যে আমরা যে সহি আকিদার কথা বলছি আর সৌদি আরব থেকে কোরআন শুননা দলিল শিখে আসলাম এটাই ভুল নাকি হ্যাঁ এটাই ভুল নাকি আবার জি আউ ইতাবে ওহম হয় সন্দেহ পড়ে যাবে কমপক্ষে আর না হইলে তাদের অনুসারী হয়ে যাবে আও ইয়াজ অম আন্নাহম আল্লাহ অথবা তাদের ধারণা হয়ে না ওরাই হকের উপর আছে রে ওরাই জেহাদের কথা বলছে আর আজকাল যেহেতু অস্ত্রের জেহাদ নেই সুতরাং ভোটের যে ইলেকশনের জেহাদ করতো গণতন্ত্রের জেহাদ করতো বলছে না বলছে না তাদের বড় বড় বক্তারা বলে রেখেছে কি না এগুলো যে আজকাল আর ওই তরবারের জেহাদ নেই এখনকার জেহাদ হচ্ছে যে আপনারা আমাদেরকে ইসলামপন্থীদেরকে এসে ব্যালট বক্সে একটা কি করবেন ভোট মারবেন ভোট দেবেন এইটি হচ্ছে আপনার জেহাদ কুফরিকে জেহাদ বানিয়ে দিল গণতন্ত্রের কুফরিকে জেহাদ বানিয়ে দিল ওলাই আদরি আন্নাহ আল হক আর সে বুঝতেই পারছে না বেদাতির সাথে উঠা বসার কারণে যে সে নিজেই হকের ওপর ছিল কিন্তু অন্যকে মনে করছে যে ওরাই হইতো হকের ওপর কারণ ওদের দল বাড়ি যায় আবার ওদের কথাগুলো তো শুনে ভালোই লাগছে সুন্দর লাগছে আউ আলাল বাতিল তারা হকের উপর আছে না বাতিলের উপর কিছু বুঝবে সারা সাক কারণ কম পক্ষে যে ক্ষতিটা হয় বেদাতির সাথে উঠা বসা করলে যে সন্দিহান হয়ে পড়ে কোনটা যে ঠিক এর উপরে থাকব না ওদের কথা শুনব জি ফাহালাকাল খালক এইভাবে অনেক অসংখ্য মানুষ ধ্বংসের পথে নেমে গেছে গুমরা হয়ে গেছে এই মোতা জেলা জাহমিয়াদের কার হাত্তা কাহানা ইয়ামা জাফার এমন কি বাদশাহ জাফর রহমতুল্লাহ আলের যুগ চলে আসলো যাকে মোতাওয়াক্কেল আলাল্লাহ বলা হইতো আব্বাসি খলিফাদের এক একটি লাকাব থাকতো নাম তো আছে তার সাথে সাথে কি থাকতো লাকা উপাধি জি হ্যাঁ কেউ মোতাসিম বিল্লা তো কেউ মোস্তাসিম বিল্লা কেউ ওয়াসেফ বিল্লা 
বা ওয়াসিক আলাল্লাহ কেউ মোতাওয়াক্কেল আলাল্লাহ তো এই ছিল এই জাফর নামক যে রাজা ছিল বাদশাহ খলিফা আব্বাসীয় যুগের বাগদাদ রাজধানী তাদের ছিল তাদের একজন খলিফা ছিলেন তাকে বলা হয়তো মোতাওয়াক্কেল আলাল্লাহ মোতাওয়াক্কেল আল্লাহ তিনি কে ছিলেন বলছেন হুয়া জাফর বিন মোহাম্মদ বিন হারুন রশিদ আল খলিফ আল আব্বাসি বাদশাহ হারুন রশিদের নাম তো সবাই শুনেছেন খুব মশুর যেহেতু তিনি বাদশাহ হারুন রশিদের নাতি ছেলের ঘর নাতি পোতা বাদশাহ হারুন রশিদের ছেলের নাম ছিল মোহাম্মদ আর মোহাম্মদের ছেলের নাম ছিল জাফর এই জাফারের লাকাব উপাধি ছিল আল মোতাওয়াক্কেল আল আল্লাহ ইনি ছিলেন কোরআন সোনার অনুসারী রাজা তার আগে কয়েকজন রাজা গেছে যারা জালেম ছিল যারা মোতাজেলি ছিল যারা এই মোতাজেলাদের বিভ্রান্তির শিকার হয়ে এমাম আহলুসন্না এমাম আহমদের ওপর আর অন্য অন্য যারা তার অনুসারী ছিলেন তার উপর চরম জুলম অত্যাচার চালিয়েছে জেল আর বেতরাঘাত হাত্তা কানাই আমার জাফার এই জাফারের যুগ যখন আসলো শক্তিশালী করলেন তখন তাদের বলার সুযোগ আসলো বলার সুযোগ করে দিলেন যে আলেসন তোলা এখন তোমরা বক্তব্য করো এখন তোমরা দর্শ তদেশ করো বন্ধ করে দিয়েছিল সবকিছু মা পিল্লাতে অথচ তাদের সংখ্যা কম ছিল আহলে অল জামাতের হক হকপন্থীদের সংখ্যা সবসময় কম থাকবে এটা হচ্ছে বড় লক্ষ্য মা কিল্লাতে তাদের সংখ্যা কম ছিল ও কাসরা তাহরিল বেদে বেদাতিদের সংখ্যা বেশি ছিল এলাই ওমে নাহাজ আজ পর্যন্ত এটা চলে যুগে যুগে আজ পর্যন্ত বেশি সংখ্যায় থাকা সংখ্যা গরিষ্ঠতা হকের দলিল নয় বরং বাতিলপন্থী হর দলিল মনে রাখবেন রসম ও আলাম দলালাতে কাদ বাকি কৌমন ইয়ামালুন বেহা আর তারপরেও এই যে কোরআন সন্নার দাওয়াতের চর্চা শুরু হইল মোতাবাক্যের আলার যুগে তারপরও একদল মূর্খ এমন থেকে গেল যারা গোমরাহির ওপর এবং যেসব প্রথা রয়েছে কুপ্রথা সেগুলির ওপর আমল করতে থাকল ওয়েদ মোহনা এলে সেই দিকে দাওয়াত দিতে থাকল লা মানে এমন অহম তাদের বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে পকেটে পকেটে হক কথা পৌঁছেছে আসছে না কোরআন শোনা আলেমদের বক্তব্য আসে না আসছে কিন্তু এই ওহাবির কথা শোনা যাবে না আরে এ তো হচ্ছে ইহুদিদের দালা এ তো হচ্ছে রয়ের এজেন্ট এ তো অমুক এর কথা শোনাই যাবে না কিভাবে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে তো তাই বলছেন যে কোনো বাধা ছিল না তারা তারপরেও তারা হককে কবুল করেনি বরং বাতিলের সাত দিয়েছে বাতিলের দাওয়াত দিতে দেখেছে ওয়ালা আহাদ ইয়াহ জোজহম আম্মাইয়া কলুন ওয়াই আমালুন তারা যে ভ্রান্ত পথের প্রতীক ছিল আর বেদাতি আমল করত আর বেদাতি কথার প্রচার প্রসার করত সেগুলিতে তাদের বাধা দেওয়ার কেউ লোক ছিল না বরং তাদের শক্তি বেশি তাদের গলার জোর বেশি আজকে সুফিদের হ্যাঁ পীরপন্থীদের গলার জোর বেশি কি না তাদের গায়ের জোর বেশি গলার জোর বেশি সংখ্যাও বেশি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাতেও তারা বেশি হ্যাঁ সব দিকে দাপট তাদের বেশি ওই সবই দেখাচ্ছে এতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আল তাদের অনিষ্ট থেকে আমাদের হেফাজত করেন এবং যুগে যুগে যত ফিতনা এসেছে এই রকম সেই জাহমিদের ফিতনা হোক আর মোতাজেলার ফিতনা হোক আর সুফিদের ফিতনা হোক আর যারা জঙ্গি তাদের ফিতনা হোক আল্লাহ রব্বুল যারা আফিজিদের ফিতনা হোক সমস্ত ফিতনা থেকে আল্লাহ যেন উম্মতে মুসলিমার হেফাজত করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের দিন দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণ করেন ওসাল্লাহ সাল্লামী মোহাম্মদ ওয়ালা আলী ও সাহবি আজমাই